కంట్రోల్ మెకానిజం ఇన్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్లో ఒక స్టిమ్యులస్కు రెస్పాన్స్ ఎయిదర్ నర్వస్ సిస్టమ్ వల్ల కానీ లేదా హార్మోన్ సిస్టమ్ వల్ల కానీ జరుగుతుంది అంటే యానిమల్ బాడీలో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అనేది జరపడానికి నర్వస్ సిస్టమ్ ఇంకా హార్మోన్ సిస్టమ్ అనే రెండు సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కానీ ప్లాంట్స్లో మాత్రం కోఆర్డినేషన్ అనేది కేవలం కెమికల్ కోఆర్డినేటర్స్ ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది లైట్ హీట్ వాటర్ టచ్ ప్రెషర్ కెమికల్స్ గ్రావిటీ మొదలైన స్టిమ్యులస్లకు ప్లాంట్స్ రెస్పాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాయి ఈ రెస్పాన్సెస్ అన్ని హార్మోన్స్ సహాయంతో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి మొక్కల్లో ఉండే హార్మోన్స్ని ఫైటో హార్మోన్స్ అని అంటారు యానిమల్స్లో నర్వస్ సిస్టమ్ ఉండడం వల్ల అవి క్విక్ రెస్పాన్సెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాయి కానీ ప్లాంట్స్లో రెస్పాన్సెస్ అనేవి స్లోగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అయితే కొన్ని స్పెషల్ ప్లాంట్స్లో మాత్రం యానిమల్స్లో లాగానే క్విక్ రెస్పాన్సెస్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ దీని లీవ్స్ని కనుక మనం ముట్టుకుంటే లీవ్స్ అన్నీ ఇలా దగ్గరకు ముడుచుకుపోతాయి రెండవది వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ దీని మీద ఏదైనా ఒక ఇన్సెక్ట్ అనేది వాలినప్పుడు ఇది క్లోజ్ అయ్యి ఆ ఇన్సెక్ట్ను తినేస్తుంది ఇప్పుడు ప్లాంట్స్లో ఉండే హార్మోన్స్ ఇంకా వాటి ఫంక్షన్స్ను చూద్దాం ముందుగా ఆక్సిన్స్ ఈ ఫైటో హార్మోన్స్ ప్లాంట్ సెల్స్ ఇలాంగేషన్ అంటే ప్లాంట్ సెల్స్ యొక్క పొడవు పెరగడానికి ఉపయోగపడతాయి అలాగే రూట్ ఇంకా షూట్స్లో ఉండే సెల్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అవ్వడంలో ఈ హార్మోన్ హెల్ప్ చేస్తుంది తరువాతది సైటోకైనిన్స్ ఇవి ప్లాంట్ సెల్స్లో సెల్ డివిజన్ని ప్రమోట్ చేస్తాయి అలాగే ప్లాంట్ పై ఉండే లేటరల్ బర్డ్స్ యొక్క స్ప్రౌటింగ్ని కూడా ఇవి సపోర్ట్ చేస్తాయి ఇంకా డిలే ఇన్ ఏజింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ అంటే ఆకులు త్వరగా పండిపోకుండా కూడా ఈ సైటోకైనిన్స్ అనేవి చూస్తాయి అలాగే ఈ సైటోకైనిన్స్ స్టొమాటా ఓపెన్ అవ్వడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి తర్వాత హార్మోన్ గిబ్రెలిన్స్ ఇవి సీడ్ జర్మినేషన్కు బర్డ్స్ అనేవి స్ప్రౌట్ అవ్వడానికి స్టెమ్స్ పొడవుగా పెరగడానికి మొక్కల్లో ఫ్లేవరింగ్ జరగడానికి ఫ్రూట్స్ బాగా డెవలప్ అవ్వడానికి ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి అబ్సైసిక్ యాసిడ్ ఇది స్టొమాటా క్లోజ్ అవ్వడానికి సీడ్స్ డార్మెంట్ స్టేట్లో ఉండడానికి లీవ్స్ త్వరగా పండిపోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత అది ఇథిలిన్ ఇది ఫ్రూట్స్ త్వరగా రైపెన్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్లాంట్స్లో రెస్పాన్సెస్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో చూద్దాం లైట్ వాటర్ గ్రావిటీ టచ్ లాంటి స్టిమ్యులస్లకు ప్లాంట్స్ మూమెంట్స్ రూపంలో రెస్పాన్సెస్ను చూపెట్టగలుగుతాయి ఈ మూమెంట్స్ గనక స్టిమ్యులస్ ఉన్న డైరెక్షన్ వైపు జరిగితే ఆ మూమెంట్స్ను ట్రాపిక్ మూమెంట్స్ అంటారు ఒకవేళ ఆ మూమెంట్స్ గనక డైరెక్షన్తో సంబంధం లేకుండా ఉంటే నాస్టిక్ మూమెంట్స్ అని అంటారు ఇప్పుడు కొన్ని ట్రాఫిక్ మూమెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ ఫోటోట్రాఫిజం ప్లాంట్స్ లైట్ వైపు బెండ్ అవ్వడాన్ని ఫోటోట్రాఫిజం అంటారు ప్లాంట్స్ ఈ ఫోటోట్రాఫిజం చూపించడానికి వాటికి ఆక్సిన్స్ అనే ప్లాంట్ హార్మోన్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి జనరల్గా ప్లాంట్ స్టెమ్లో ఆక్సిన్స్ అన్ని వైపుల యూనిఫామ్గా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి అయితే ఇలా లైట్ ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే పడుతూ ఉంటే లైట్ పడుతున్న వైపు ఆక్సిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువగా అయ్యి నేడగా ఉన్న వైపు ఆక్సిన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది ఇలా ఆక్సిన్ ఒక పక్కన ఎక్కువగా రావటం వల్ల ఆ సెల్స్లో సెల్ ఇలాంగేషన్ అనేది స్పీడ్గా జరిగి అటువైపు సెల్స్ పొడుగ్గా పెరుగుతాయి ఒకవైపు సెల్స్ ఇలాంగేటెడ్గా పొడవుగా పెరిగి మరొక వైపు సెల్స్ షార్ట్గా ఉండడం వల్ల ఈ ప్లాంట్ అనేది లైట్ వైపుకి ఇలా బెండ్ అవుతుంది ఈ ఆక్సిన్స్ అన్న హార్మోన్స్ వల్లనే ఫోటోట్రాఫిజం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ అనే సైంటిస్ట్ కనుగొన్నాడు తరువాతది జియోట్రాఫిజం ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటీ ఏ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుందో ఆ డైరెక్షన్స్లో మూమెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడాన్ని జియోట్రాఫిజం అని అంటారు ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్ జియోట్రాఫిజంని చూపెడతాయి నెక్స్ట్ వన్ హైడ్రోట్రాఫిజం ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్ వాటర్ రీసోర్సెస్ వైపు గ్రో అవ్వడాన్ని హైడ్రోట్రాఫిజం అని అంటారు తరువాతది తిగ్మోట్రాఫిజం జనరల్గా ప్లాంట్ స్టెమ్స్ అనేవి లైట్ వైపుకి అంటే పైకి గ్రో అవుతూ ఉంటాయి కానీ వీక్ స్టెమ్స్ ఉన్న కుకుంబర్స్ ఇంకా బెటర్ గార్డ్ లాంటి ప్లాంట్స్ ఇవి నిలువుగా నిటారుగా పెరగలేవు ఎందుకంటే వీటి స్టెమ్స్ చాలా వీక్గా ఉంటాయి అయితే ఇవి టెండ్రిల్స్ అనే సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ను డెవలప్ చేసుకుంటాయి ఈ టెండ్రిల్స్కు ఏదైనా బలమైన సపోర్ట్ అనేది టచ్ అయినప్పుడు ఇవి ఆ సపోర్ట్ చుట్టూ కాయిల్ అయి చుట్టుకుని ప్లాంట్ను నిలబడేలాగా చేస్తాయి ఈ విధంగా ప్లాంట్స్లో కెమికల్ కోఆర్డినేటర్స్ లేదా ఫైటో హార్మోన్ సహాయంతో కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ అనేది జరుగుతుంది మరిన్ని ఏపీటీఎస్ సిలబస్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పటివరకు మేము పబ్లిష్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వీడియోల లింక్స్ కోసం డిస్క